Hii ni simulizi ya jinsi kipindupindu kilivyobadili kijiji changu. Vimelea vidogo vidogo vya kipindupindu vidogo sana kuonekana kwa macho vilienea kupitia mtoni. Ni vidogo sana lakini bado ni vya hatari sana. Bila kutambua wanawake walibeba maji yenye vimelea vya kipindupindu na kupeleka kipindupindu nyumbani. Nzi walibeba vimelea vya kipindupindu kwenye miguu yao. Mikono isiyoshwa pia hueneza kipindupindu. Tulieneza vimelea vya kipindupindu kutoka katika maji yetu. Kwenye vyakula vyetu na vidole vyetu. Ilitokea kwa haraka sana kufikia asubuhi. Baba yangu alikuwa mgonjwa sana. Alikuwa anaharisha mfululizo maji maji kama maji yaloshewa mchele. Nilipatwa na hofu kubwa sana. Ilienda kutafuta msaada. Sijawahi kuendesha baskeli kwa kasi sana kama siku ile. Mara tunesa alipomwangalia baba yangu, aligundua ni kipindupindu. Alihitaji maji haraka sana. Nesi hakuwa na pakti ya ORS. Hivyo tulitengeneza kinywaji maalum ili kumsaidia. Kwanza tuliandaa maji salama. Tuliachuja kwa kutumia kitambaa safi cheupe na tukachemsha mpaka yakatokota. Halafu tukachanganya chumvi nusu kijiko cha chai na sukari vijiko sita vya chai katika lita moja ya maji salama. Niliaonja yalikuwa na ladha kama ya machozi na hayakuwa na chumvi sana. Nilipata wasiwasi baba angekufa mbele ya macho yangu, lakini baada ya muda mfupi alijisikia ana nguvu kidogo. Nesi alinieleza kwamba sio kila mtu ambaye anakula vimelea vya kipindupindu huugua kama baba, lakini bado wanaweza kueneza ugonjwa wa kipindupindu. Sasa nilihitaji kupeleka maji safi na salama katika kijiji changu na kuwafundisha jinsi ya kujikinga na kipindupindu. Nilimuona msichana amebeba maji, nikamwambia anaweza kuyafanya maji kuwa safi na salama kwa kuongeza water guard na kusubiri kwa nusu saa kabla ya kuyanywa. Kulikuwa na mwanaume ambaye karibia ale bila kunawa mikono. Nilimwambia kila mara anapaswa kunawa mikono kwa sabuni na maji safi yanayotiririka baada ya kutoka chooni. Kwa mikono safi tu ndiye angeweza kula kwa usalama. Niliona wana kijiji wakieneza kipindupindu katika mto wetu. Niliwaambia tunahitaji kuchimba vyoo mbali na mto. Angalau meta 30 kutoka mtoni. Hii ilikuwa muhimu ili kuweka kijiji chetu katika mazingira safi. Nilimkuta mama akiandaa chakula kisicho salama. Nilimwambia, "Kitu cha kwanza, ni lazima tunawe mikono yetu kwa sabuni na maji safi na salama yanayotiririka. Halafu tunatakiwa kuosha na kuandaa chakula. Pika chakula na kula kikiwa bado cha moto. Na kufunika chakula ili kukinga dhidi ya nzi." Nilieneza taarifa kijijini kwangu kote na kurudi mbio kwa baba yangu. Nilifurahi kumuona akiwa hajambo. Kijiji chetu kimekuwa na afya. Kwa sasa tunachuja na kuchemsha maji yetu ili kuhakikisha yapo salama. Daima tunatumia vyo kujisaidia na mara zote tunanawa mikono yetu kwa maji safi na sabuni baada ya kutoka chooni kabla ya kuandaa chakula na kabla ya kula. Chakula kipo salama dhidi ya nzi kinaoshwa na kupikwa. Na mara zote tunanawa mikono yetu kwa sabuni na maji safi kabla ya kupika na kula. Tulifanikiwa kukifanya kijiji chetu kuwa salama dhidi ya ugonjwa wa kipindupindu. Sambaza ujumbe huu. Kijiji chako pia kinaweza kuwa salama.